heat transfer. Okay, uh, before we start the chapter, we should understand what is heat. So, heat is a form of energy. Okay, heat is a form of energy which flows from hot object to cold object. Heat is a form of energy which flows from hot object to cold object or from an object with higher temperature to an object with lower temperature. Okay, so suppose you have two objects, object A and object B. This is at let's say 60 degrees Celsius and this is at 20 degrees Celsius. Can you tell me the direction in which heat will flow? Sir, A to B. Yes, heat will flow from A to B. When they are in contact or even if they are not in contact, heat can flow. There are different ways with which heat flow. Okay. Heat can flow with different ways. That also we are going to study. But you should know that heat is a form of energy which flows from hot object to cold object or from an object with higher temperature to an object with lower temperature. Okay. Heat is measured using the principle of calorimetry. This is a device, calorie meter. And the process is called calorimetry, the science of measuring heat. Heat is measured with using the principle of calorimetry. You are going to study this in class 10th also. ठीक है अभी के लिए सिर्फ इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि हीट मेजर कैसे करते हैं एसआई SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल जूल का हीट uh, का एसआई SI यूनिट जूल है अदर यूनिट्स आर कैलोरी किलो कैलोरी एक्सेट्रा other units are calorie, kilo calorie, etc. ठीक है heat के बारे में इतनी information तुम्हें पता होनी चाहिए because the chapter is all about transfer of heat. अच्छा दूसरी एक बात heat is transferred by the process of conduction, convection or radiation. ठीक है heat transfer करने के लिए जो processes है heat कौन से process से transfer होता है या तो conduction या तो convection या तो radiation इसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कंडक्शन है, it occurs in uh, solids, usually metals. Metals are good conductors of heat. They conduct the heat. ठीक है? Convection occurs in liquids and gases. and 
रेडिएशन अकर्स इन वैक्यूम सन से अर्थ तक हीट रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है सो रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ क्योंकि बीच में तो एयर नहीं है वैक्यूम है देर इज नो एयर इट्स जस्ट एम टी स्पेस सो रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन वैक्यूम इन स्पेस सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इतना तो मैं नॉलेज होना चाहिए बेसिक अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो मुझे तुम्हें बतानी है दैट इज टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है इट इज दिग्री ऑफ hotness or coldness of a body degree of hotness or coldness of a body kitna hot ya cold hai ek body uski degree of hotness ya coldness uska temperature hota hai theek hai matlab temperature is not the amount of heat it is the degree of Hotness or coldness. It does not tell you how much heat the body has. ठीक है But it is the feeling you get by touching the body. Whether you feel hot or whether you feel cold, that temperature will tell you. दूसरा it is measured using a thermometer. it is measured using a thermometer the si unit is kelvin k e l v i n kelvin k symbol hai uska other unit present it celsius or fahrenheit it's not si unit si unit is kelvin and other units mein degree celsius aayega aur degree fahrenheit aayega रिमेंबर दैट केल्विन के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लासेस में अभी तो इसके बारे में इतना कुछ नहीं है बट यू शुड नो दैट वॉट इज टेम्परेचर टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इट इज मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर एंड दूनिट एस आई यूनिट इज केल्विन एंड अदर यूनिट आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फायर एंड हाइट ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो टेम्परेचर इज ऑल्सो known as the average kinetic energy possessed by molecules of a body kisi body ke molecules ka average kinetic energy usko bhi हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं टेम्परेचर ज्यादा मतलब वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और टेम्परेचर कम इसका मतलब है वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम ठीक है इतना तुम्हें पता होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में अब ये दो चीजें काफी क्लियर हो गई है के टेम्परेचर अलग चीज होती है हीट अलग होती है डोंट मिक्स देम डोंट यूज टेम्परेचर एंड हीट विदाउट एनी यू नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम रैंडमली फॉर एनीथिंग हीट इज डिफरेंट टेम्परेचर इज डिफरेंट दोनों का मेजर करने का तरीका दोनों के मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट दोनों के एसआई यूनिट्स और दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग एक दूसरे से ऑल दे आर 
connected to the same quantity the same uh, you know the same concept but they are not the same quantities theek hai itna samajh mein aaya sabko this is out of your textbook which i am teaching you why i am teaching you this jaise pehle aditya ne bola syllabus mein nahi hai koi baat nahi na ye sab tumhari taiyari hai ki future mein tum jab wapas ye chapter padhne wale ho नाइन्थ में भी है टेंथ में भी है तो तब तब तुम्हें ये सब पता होना चाहिए ऑलरेडी फिर हम ना बेसिक से आगे की बात कर सकते हैं इट इज ऑलवेज बेटर टू गो बियॉन्ड बेसिक्स एट अ टाइम बिकॉज बेसिक्स इज नोन तो इसलिए मैं बेसिक तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे के क्लास में इश्यूज ना आए ठीक है एनीथिंग यू वॉन्ट टू राइट फ्रॉम य प्लीज नोट डाउन अगर कुछ लिखना है तो आई गिव यू सम टाइम ग्रेट okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज यू नो सम बेसिक्स तो अब ये चैप्टर में क्या कंटेंट देखते हैं एक तो है बॉइलिंग एंड एवेपरेशन चलो अभी हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे इसको बॉइलिंग लेट मी आस्क एवरी वन ऑफ यू तुमको क्या पता है बॉइलिंग के बारे में लेट स्टार्ट विथ अनुश्री अनुश्री वॉट यू नो अबाउट बॉइलिंग लिक्विड नोट करो सब लोग चेंजेस इन टू अ गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये लिखना जरूरी है अ प्रोसेस वेर अ लिक्विड चेंजेस इन टू अ गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जाम्पल अनुश्री हीटिंग ऑफ वॉटर Boiling of water, not heating. Boiling of water. Yes. So we can say that example me water boils at hundred degree Celsius at atmospheric pressure and changes. into water vapor or steam hai na water boils at 100 degree celsius present rate a, a process where a, where whole of the water is um, changed into gas yeah so that is what i have written okay, okay. water boils at 100 degree celsius At atmospheric pressure and changes into water vapor. वही तो बोला मैंने. That is boiling. Yeah. Okay. ठीक है. Evaporation. Kya? Can you tell me what is evaporation? Kya? Aditya, can you tell me? Ah uh, yes, sir. A uh, process where a uh, um i guess she is answering yeah kya uh, yeah i was not able to unmute can i say the answer yeah yeah please um evaporation uh, occurs on on like on the surface of a liquid very good it turns uh, into gas vapors mm hmm So at room temperature, at any temperature below its boiling point, you can't yeah. say room. It can be below room also. Yep. It can be above room also. ठीक है. So a process, लिख लो इसको. A process where a liquid changes 
into a gas at any temperature at any temperature below its boiling point kya can you give me an example so evaporation uh, takes place like on uh, water bodies like ocean or very good is water from oceans rivers etc evaporate every day बस इतना ही लिखो है ना हमारे अराउंड जो ओशंस रिवर्स वाटर बॉडीज है उसमें से वाटर इवेपरेट होता है तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन क्योंकि वो बॉइल तो नहीं हो रहा है फिर भी इवेपरेट हो रहा है तो कैसे इवेपरेट हो रहा है दैट इज द प्रोसेस इवेपरेशन एक्सक्यूज मी सर यस द लास्ट टाइम यू गेव एन एग्जांपल ऑफ लाइक व्हेन वी हैंग अ वेट क्लोथ्स Uh, exactly very done. when we hang wet clothes for drying it dries up where does the water go it evaporates when you pour a uh, hot tea or coffee into a saucer the water molecules evaporates and cools it hai na bahut sare example hai evaporation ke to ye ho gaya tumhara main evaporation or boiling ka meaning with an example Any other difference, uh, Aditya? Sir, not sure. Okay, write down. Boiling takes place throughout. the volume of a liquid pure liquid ke pure volume ka temperature 100 degrees ho jata hai matlab water ki example le to pura liquid boiling point pe aa jata hai matlab throughout the liquid pura liquid boil karta hai ek sath throughout the volume full liquid whereas evaporation ये के ने बोला था अभी इज अ सरफेस फिनोमिना मतलब ये सिर्फ सरफेस पे होता है इवेपरेशन क्या होता है कि बॉइलिंग में तो हम हीट सप्लाई करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल वो हीट एब्जॉर्ब करके उसके अंदर कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है फिर पूरा वाटर एक टेम्परेचर पे आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे and the water uh, molecules have enough energy to escape the surface of water as vapors theek hai evaporation mein sirf upper surface ke jo water ke molecules hai due to the external factors like heat or wind they uh, you know absorb this enough il- uh, kinetic energy to leave the surface of water and get converted into vapor form so that is a surface phenomena evaporation sirf surface pe hota hai jitni badi surface hogi jitna wind zyada hoga jitna temperature zyada hoga utna evaporation ka rate zyada hoga boiling aise nahi hota hai boiling ke liye tumhe heat supply karke water ko apne boiling point tak leke aana padta hai tab jaake water boil hota hai ya liquid boil hota hai so this is one of the most important sir in evaporation there is uh, like no bubbles or like you yeah, you can't see any agitation any bubbles forming yeah. no convention 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 current is set up in evaporation let me write that also actually convection current nahi bol sakte hum log kyunki that's not a right 
एग्जाम्पल बिकॉज कन्वेक्शन करंट तो होते ही है क्योंकि देखो uh, जो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर uh, है रूम टेम्परेचर उस पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर तुम देखोगे स्विमिंग पूल में तुम जाओगे एक्सपीरियंस करो स्विमिंग पूल में तुम डाइव लगाओ ऊपर का जो टेम्परेचर है वाटर का एट सर्टन टाइम्स जैसे इवनिंग टाइम पे तुम अगर स्विमिंग पूल में जाते हो तो ऊपर के लेयर का जो वाटर का सरफेस का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है इफ यू गो डीपर ना इन द स्विमिंग पूल यू फील कोल्ड हैव यू फेल्ट दैट इफ यू गो डीपर इन द स्विमिंग पूल एट द इवनिंग यू फील लिटिल कोल्ड वॉटर अब सरफेस पे आओगे तो थोड़ा वार्म लगेगा मतलब देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉटर एट द सरफेस एंड वॉटर विच इज बिलो द सरफेस तो ये क्यों है बिकॉज देर आर कन्वेक्शन करंट्स वॉटर जो हीट हो रहा है वो ऊपर जा रहा है और वॉटर जो कोल्ड वाटर है वो नीचे सेटल हो रहा है अब ये चीज डे टू डे लाइफ में वॉटर बॉडीज में भी देखने मिलेगी तुम्हें मॉर्निंग में तुम स्विमिंग पूल में जाओ ऊपर का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होगा थोड़ा नीचे वार्म होगा ठीक है सो दैट इज ऑल्सो यू नो द टेम्परेचर डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर विल ऑलवेज बी देयर ठीक है सो दीज आर सम डिफरेंसेस विच वी हैव लिस्टेड देखते हैं कुछ और यहाँ पे दिया है जो हमें पढ़ना है बॉइलिंग का डेफिनेशन दिया है डेफिनेशन है द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इन टू अ गैशियस स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन यहाँ पे एटमोस प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेशर का कुछ बात नहीं किया है कोई बात नहीं हमने लिख दिया है वो एंड दैट इज टेक्निकली करेक्ट तुम ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो ठीक है ये देखो यहाँ पे लिखा है जनरली हीट एनर्जी और चेंज इन प्रेशर इज नीडेड फॉर चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बट इन सम केसेस लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट हीटिंग व्हेन वाटर इज इन अ फ्लैट डिश प्लेस्ड इन सन और वेट क्लोथ्स आर स्प्रेड अपार्ट इन द सन द इन ईदर ऑफ द केस वॉटर डिस वेट क्लोथ्स ड्राई अप In such cases, water changes into vapor state below its boiling point and without external heating. This kind of change of state of liquid into vapor is called evaporation. So, evaporation में लिखा है the phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point and without any external source of heat is called evaporation. it is useful to remember that whereas evaporation does not need any external source of heat yet the rate of evaporation increases uh, if a given liquid absorbs heat energy from the surrounding yes so evaporation kis pe depend karta hai wo hum likh sakte hain yahan pe ye jo maine cheez likhi hai na yahan pe ek cheez hum ek point add kar sakte hain this is very nice point to be made evaporation increases with increase in surrounding temperature surrounding temperature uske baad sir a windy day wind speed yes wind speed surrounding temperature wind speed and surface area of liquid evaporation kis ke sath increase hota hai surrounding temperature ke sath increase hota hai wind speed ke sath increase hota hai aur surface area of liquid ke sath bhi evaporation increase hota hai theek hai whereas boiling mein aisa kuch bhi nahi hai ठीक है सो बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर क्यों क्योंकि बॉइलिंग को तो डायरेक्ट हीट की जरूरत है सराउंडिंग टेम्परेचर से बॉइलिंग नहीं होता है सराउंडिंग टेम्परेचर पे बॉइलिंग डिपेंड नहीं करता है विंड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है एंड सरफेस एरिया 
ऑफ लिक्विड पे भी बॉइलिंग डिपेंड नहीं करता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी बॉइलिंग डिपेंड नहीं करता है बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड वॉट ठीक है सो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमने खुद से बनाया है टेक्स्ट बुक से नहीं छापा है डिफरेंस दे दिया है तुम इसको हाँ इसमें एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे इनफैक्ट बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए यार ये हमने लिख दिया बॉइलिंग और इवेपरेशन का डिफरेंस अच्छा बॉइलिंग में देखो द प्रोसेस नीड्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी यस इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है सराउंडिंग से ही इवेपरेशन हो जाता है बॉइलिंग बल्क प्रोसेस है ये हमने लिखा पूरे वॉल्यूम में एजिटेशन होता है और बॉइलिंग होता है पूरे लिक्विड के वॉल्यूम में लेकिन इवेपरेशन सिर्फ सरफेस फिनोमिना है सरफेस पे होता है बॉइलिंग से कूलिंग नहीं होता है बट इवेपरेशन से कूलिंग होता है सर आई हैव नोटिस दैट व्हेन वी गो अंडर द ट्री यस व्हाट हैपेंस ट्रांसपिरेशन अकर्स ऑन द लीव्स या बिकॉज़ ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑलवेज व्हेन यू सिट अंडर अ ट्री ऑन अ ऑन अ हॉट समर डे यू फील कूल ब्रीज द ब्रीज व्हिच फ्लोस अंडर अ ट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स कूलर व्हेन इट रीचेस यू बिकॉज़ ऑफ द हीट व्हिच इज you know removed uh, from the atmosphere by the water molecules of the trees so the heat or temperature surrounding the tree is always cooler lesser but boiling mein aisa kuch nahi hota boiling of a liquid is a good indicator of strength of intermolecular forces between the molecules of liquid evaporation is spontaneous phenomena so it does not indicate any such strength तो अच्छे डिफरेंसेस दिए हुए हैं काफी अच्छे हमारे डिफरेंस भी अच्छे हैं अलग हैं उनसे थोड़े बहुत सिमिलर है लेकिन हमने अपने तरीके से लिखे हैं उन्होंने अपने तरीके से लिखे हैं सो यू हैव नाउ अ लॉट ऑफ मटेरियल टू यू नो रेफर टू ओके नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज थर्मल एक्सपांशन थर्मल एक्सपांशन ये क्या है कोई भी चीज जब तुम हीट करोगे ना उसमें एक्सपांशन होता है इट अंडर गोज एक्सपांशन एक्सपांशन मतलब इट इंक्रीजेस इन वॉल्यूम इन सरफेस एरिया इन साइज इन लेंथ तीन टाइप के एक्सपांशन होते हैं अगर तुम किसी थिन वायर को हीट करोगे ना तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी सो इंक्रीज ऑफ लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन उसके लिए तुम्हें थिन वायर चाहिए ये तुमने देखा होगा uh, इतना इजीली ये विजिबल नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं तुमने देखा होगा यू माइट हैव ऑब्जर्व के जो पोल्स होते हैं ना सर डू वी आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग लिटिल बिट अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम है ओके okay. सो so, इतना नहीं बोल सकते You've seen the electric wires. They are always, uh, you know, connected between the poles like this. You know the reason why? Why they are sagging? Sagging का मतलब पता है ऐसा क्यों नहीं tight क्यों नहीं connect करते? Sir, in winters it can break. That's why. Yeah, you are right. Because, because in, the in, expansion. Is in winter they can contract. and if they are already too tight then they will easily break in summers the reverse happen they will expand when they will expand there is no pro problem they will sag so there is already a little amount of sag which is present winter mein contract ho ya summer mein uh, expand ho usse koi fark nahi padega so the uh, the electric cables which are you know the transmission cables which are hung on these uh, towers they are always laid in such a way that there is a little sag sagging sag is the word so what about railway tracks yes absolutely correct now a railway tracks ke bare mein bhi hum baat karenge you are, and you are correct that, that is uh, the type of expansion we are discussing here is 
linear expansion sir railway track would be cubical right uh so railway track mein jo material hai uska jo expansion ka jo effect hai wo linear hai cubical effect nahi hai hame koi fark nahi padega agar railway track thoda sa mota ho gaya to और उतना एरिया भी नहीं है वहां पे कि वो इतना एक्सपांड होगा हाँ लेकिन उसकी लेंथ इट्स अ लीनियर ऑब्जेक्ट सो उसकी लेंथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ठीक है सो लीनियर एक्सपांशन के अंडर ही आता है सैगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर देन रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक में बेसिकली जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा, छोड़ा जाता है बहुत छोटा होता है मामूली सा गैप होता है कुछ मिलीमीटर का बट दो रेलवे ट्रैक के बीच में हमेशा ऐसा गैप होता ही है ये गैप किस लिए होता है बिकॉज दे कैन एक्सपांड ईजिली इन समर्स एंड इफ द गैप इज नॉट लेफ्ट बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रेलवे ट्रैक्स देन दे विल पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड दे विल गो आउट ऑफ शेप दे माइट इवन बेंड ऐसा बेंड भी आ सकता है इसमें अगर बेंड आ गया तो जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन अ रेल व्हेन अ रेल विल पास अक्रॉस इट इट कैन गेट डी रेल्ड डी रेल्ड मतलब वो उसका रेल का जो व्हील है वो ट्रैक से निकल सकता है बाहर और पूरी रेलवे का जो डब्बा है वो पूरा बाहर डी रेल हो जाएगा सो दैट्स नॉट यू नो सेफ एंड दैट्स वाई दे लीव अ गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रेलवे रेलवे ट्रैक मेटालिक जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स दे कैन बेंड दे कैन बेंड इट सो या द एक्सपेंशन इज नॉट सो मच दे कैलकुलेट यू नो द हीट नो द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सो दैट इज द टर्म द टेक्निकल टर्म एसोसिएटेड विथ इट इज कोएफिशिएंट या ऑफ लीनियर expansion so this coefficient of linear expansion is the you know is the measure of how much expansion can take place in a particular material or a body or a substance to agar tumhe us substance ka jaise railway track mujhe pata hai steel ke bane hote hain theek hai to steel ka agar coefficient of linear expansion mujhe pata hai to i can i can measure that with per degree rise in temperature how much the length of a particular uh, railway track or uh, wire will increase right mujhe pata chal jayega ki agar 1 degree 1 degree celsius temperature increase hoga to jo length hai usme itna centimeter increase ho so i know ke maximum temperature summer mein kitna degree rise ho sakta hai उसके हिसाब से गैप छोड़ना पड़ेगा मुझे बट गैप जरूर छोड़ना पड़ेगा गैप नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा दैट इज द बॉटम लाइन हियर ठीक है सो लीनियर एक्सपांशन इज द एक्सपांशन इन लेंथ बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर देन कम सुपरफिशियल एक्सपांशन दैट इज इंक्रीज इन एरिया पहला वाला था इंक्रीज इन लेंथ यह है इंक्रीज इन एरिया एरिया भी इंक्रीज होता है इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें और फिर होता है क्यूबिकल एक्सपांशन इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग ठीक है ये जो क्यूबिकल एक्सपांशन है ये तीनों में होता है सॉलिड लिक्विड और गैस सुपरफिशियल एक्सपांशन सॉलिड्स में होता है सिर्फ और लीनियर एक्सपांशन भी सिर्फ सॉलिड में होता है ये याद रखना Sir, for superficial expansion, we can take the example like of a metal ball trying to be fed in in a tr yeah. in, in a ring. Yeah, yeah, ring. you are right. And heated or yes. So linear expansion in solids, superficial expansion in solids, cubical expansions in solids, liquids and gases. Three of them are there. Yeah. So this is the example of uh, Gra Gravesdale. सॉरी ग्रेव सैंड रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट तो इसमें uh, एक बॉल है जिसको हमने वो एक रिंग से पास किया है वो रिंग का जो डायमीटर है और बॉल का डायमीटर है 
उसमें थोड़ा सा ही फर्क है रिंग इज लिटल स्लाइटली लिटल वन एम एम मे बी बिगर देन बॉल दैट्स वाई बॉल कैन पास थ्रू बट इफ यू हीट द सॉलिड बॉल and then if you try to pass it it will not pass why because it has expanded theek hai so expansion hota hai aur isse surface area volume length sab badhti hai ye hum prove kar sakte hain jaise ek bimetallic strip ka example diya aur ye kyun diya hai bimetallic strip ka example because different materials expand uh, by different values or different amounts when heated equally यहां पे लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपांड बाय डिफरेंट अमाउंट्स व्हेन हीटेड इक्वली अलग अलग सॉलिड्स को जब हम सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो दे ऑल एक्सपांड डिफरेंटली दे डोंट एक्सपांड इक्वली बिकॉज दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स तो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मेटल्स दे एक्सपांड बाय डिफरेंट अमाउंट्स If they are heated for the same time, if the same amount of heat is given to them, तो एक बाई मेटालिक स्ट्रिप का यहां पर एग्जाम्पल दिया है दो स्ट्रिप है दो उसमें मेटल्स होते हैं ब्रास और आयन एक साइड ब्रास एक साइड आयन या लेफ्ट साइड में ब्रास राइट साइड में आयन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको साथ में रिवेट कर देते हैं रिवेट मतलब फिक्स कर देते हैं और एक वुडन हैंडल देते हैं और दोनों को हीट करते हैं जब तुम उसको हीट करोगे ना यू विल Notice that bimetallic strip bends. ऐसे बेंड करेगा कि जो मेटल ज्यादा एक्सपांड हुआ वो बाहर की तरफ रहेगा और जो मेटल कम एक्सपांड होता है वो अंदर की तरफ रहेगा जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें सपोज ब्रास रेड कलर का हम लोग दिखाएंगे ये ब्रास है और अंदर की तरफ आयन दिखाते हैं ये आयन अब इसको देखने से ही पता चल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है ब्रास का एक्सपांशन ज्यादा है ब्रास एक्सपांड मोर एंड आयन एक्सपांड लेस दोनों को अलग अलग हीट दिए नहीं सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय गिविंग देम सेम अमाउंट ऑफ हीट वी कैन नोटिस दैट बोथ द एलिमेंट्स बोथ द मेटल्स they expand by different amounts why because every substance has a different coefficient of expansion so they they are not all going to expand in the same manner okay so this is one thing you should know examples dekho iske mounting of iron rim on wooden cart wheel tumhe pata hai wooden jo cart wheel hota hai i'll just show you because sir even this is used in like um that cars also right the outside is made of rubber and is it is it the, the, yeah i've seen that they have did that which also. car sir this normal cars we use they, i have seen that one of the person he took the uh, cars wheel or no actually the cycles wheel and then put it in hot water then took it out something like that he did uh hot water yeah, you mean something. while changing the wheels of a vehicle Yeah, something like that. that. I've seen that. And then he cools it or something by. I uh, I don't I don't know because I have changed the wheel of my car multiple times, but there was never yeah. a requirement for heating it. There is a machine. Okay. They use the machine and do it very easily. Yeah. I, so I, I don't know whether the, heating yeah. is involved or not, or what kind of wheels the heating is involved. Anyways, I would like just like to show you this one. Uh. do you see this picture yes sir in which there is a cart wheel wooden aur uske upar metal ka ek aisa rim pe ek ring dikh raha hai do you see that you know why the metal ring is given sir for protection of the wooden wheel. cart wheel yeah exactly because under pressure it can crack so for its protection this metal rim is given since it is circular in shape also lightweight so it will go around and take the vehicle forward but 
since you know a lot of weight is going to be put on it it should not uh, you know crack or break under weight also there is one uh, issue that you know there can be uh, potholes on the road so if the wheel goes into a pothole it is the the chances are that it will break so uh, they put this kind of uh, rim metal rim which protects from any shocks or any you know uh, kind of jerks or which protects the wheel from cracking or breaking or whatever it is uh, so isko jab mount karte hain wooden cart wheel ke upar iron ke rim ko jab mount karte hain to iron ke rim ko pehle heat kar lete hain the iron rim is heated to a red hot temperature and then uh, it is uh, you know lifted by fire tongs and slipped over wooden wheel and then it when it goes over the wooden rim uh, wooden wheel the rim goes over wooden wheel then it is put into water as uh, it uh, you know uh, cold water is poured on it or it is put into water it again contracts and it it firmly catches the circumference of the wooden wheel so this is uh, how it is mounted and the principle which is used for mounting the iron rim on wooden wheel is that uh, uh, metal can expand on heating wooden wheel will not expand on heating that much how much metal will so that's why mounting of uh, you know iron rim on wooden wheel is done by heating the iron rim which is easier most easier process then a riveting a rivet is small steel cylinder used for fastening two metal plates tumne dekha hoga rivet agar nahi dekha hai to main bata deta hu rivet rivet on metal sheet metal ha ye dekha hai aisa rivets so these rivets they what they do is they join two plates of metal together do patle plates ko ek sath join rakhte hain unke through wo pass kiye jate hain so they might uh, ha ye dekho this is how the rivets look like ये दोनों रिवेट को एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स करके और फिर दे जस्ट यू नो दे व्हेन दे हीट इट एंड फिक्स इट एंड देन दे फिक्स इट टुगेदर फिर वो दो प्लेट्स को जॉइन कर लेते हैं पकड़ लेते हैं सो दिस इज रिवेटिंग हम्म सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग यहां पे अच्छे से दिखाया है इवन यहाँ पे पूरा यूट्यूब में तो वीडियो भी दिया है तुम देख सकते हो सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट एंड हाउ इट इज यू नो फिक्स्ड ये देखो मशीन पे भी होता है रिवेटिंग सो दिस इज क्लासिक मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग यू माइट वांट टू वॉच इट ऑन यूट्यूब यूल गेट अ प्रॉपर आइडिया वॉट इज रिवेटिंग सो यहाँ पे दिया है a hole is made so, so between this rivet is not like a screw right it doesn't no it does not have thread circular yeah no thread no it does not have it just has two metal pieces which goes into each other through two holes in two different sheets and then they are joined together simple okay so hole is made between two plates which are to be joined to form a single plate a rivet is chosen such that the length of the rivet is slightly smaller than the thickness of metal plates the rivet is heated to red hot temperature when its length becomes more than the thickness of metal plates while red hot it is picked from uh, picked by fire tongs and inserted uh, into the uh, hole between the metal plates it is hammered so as to flatten its ends on cooling the rivet contracts and holds the metal plates very tightly riveting is generally employed in boilers for factories and thermal power stations joining girders for bridges constructions etc theek okay, hai so riveting is a very uh, important process and it is based on the principle of expansion of solids laying of railway tracks already we have uh, discussed about it ke dono ke beech mein gap hona chahiye mounting of bridges bridges generally are mounted on girders girder matlab ek metal ka ऐसा कॉलम होता है 
ठीक है वो मेटल का जो कॉलम होता है बीम होता है आई एम सॉरी कॉलम नहीं बीम होता है वो बीम को हम लोग दो एंड्स में रख देते हैं और उनको रोलर्स के ऊपर रखा जाता है दे आर माउंटेड ऑन रोलर्स एंड रोलर्स और वो जो एंड होता है ब्रिज का उसके बीच में थोड़ा गैप होता है सो दैट इन समर्स इफ द ब्रिज इज एक्सपांड द रोलर्स कैन एक्चुअली शिफ्ट देम और टेक देयर वेट फर्दर rather than you know uh, if they are just kept on the bridges without rollers they will expand into the rocks or into the you know ends of the mountain and they will actually get broken if the expansion is too much so collapse so, so, nahi hoge yes can the rollers be moved by our hand or no 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 they are very heavy like... they are so heavy that they can bear the weight of the whole bridge so imagine how heavy the roller will be सो रोलर बेसिकली दे आर फिक्स विद द ग्राउंड बट ऊपर का पार्ट ऐसे मूवेबल रहता है रोलर तो उसके ऊपर ब्रिज रहता है तो ब्रिज जब एक्सपांड होगा तो रोलर कैन स्लाइटली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक बट वी कैन नॉट नो 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 एब्सोल्युटली नॉट दैट वेरी ह्यूज ठीक है लेइंग ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन ये भी मैंने तुम्हें बताया था Laying of cement floor, ये बहुत important है. Cement floor is not laid as one block. It is because it expands during summers. As there is, as there will not be any space for expansion, therefore it will crack. Instead, floor is laid in small blocks, leaving a small space in between the blocks. So in turn, it allows for expansion and hence floor does not crack. Breaking of thick glass tumbler. जनरली क्या होता है कि जब हम एक ग्लास में गर्म पानी डालते हैं ना तो वो क्रैक हो जाता है वो क्रैक इसलिए हो जाता है बिकॉज बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है और अंदर पानी डाला तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो अंदर वाली सरफेस ज्यादा एक्सपांड करेगी बाहर वाली सरफेस से और दोनों में अगर अन इवन एक्सपांशन होगा तो दे विल इट कैन ईजिली क्रैक सो कभी कभी आइस में आइस डालने से भी होता है आइस डालने से ये होता है कि अंदर की सरफेस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और बाहर वाली सरफेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो क्रैक हो जाता है तो अन इवन एक्सपांशन की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्लास टम्बलर कैन ऑल्सो ब्रेक देन देर आर स्पेशल ग्लासेस अवेलेबल दे आर नोन एज बोरोसेल ग्लासेस बोरोसेल और पायरेक्स ग्लासेस दे हैव अ वेरी स्मॉल कोफिशियंट ऑफ एक्सपांशन सो दे डू नॉट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट मच ऑन ह्यूज चेंजेस इन टेम्परेचर so if any cold or hot substance is poured into it or even uh, we can heat uh, water or you know boil water into those glasses they will never crack because so, so is this used in uh, like the daily glass yeah i have it in my kitchen we always uh, heat water yeah, in small kettle that. and also in laboratory uh, chemistry laboratory they have uh, test tubes and uh, they yeah. have uh, conical flasks beakers made up of these materials because they have to be heated once in a while okay then uh, there is a use of this uh, expansion of uh, solids uh, mostly uneven expansion of different solids that is bimetallic strip we know that bimetallic strips works on uneven expansion of two different solids heated by same uh, temperature so bimetallic strip is generally used in fire alarm it is kept near the you know the circuit when the temperature increases it bends and it actually trips or ons the switch which is connected with the fire alarm so fire alarm usse activate ho jata hai and we know that the temperature is increasing so fire uh, is there somewhere and we can actually you know douse the fire सो so, ये एक इसका एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक फायर अलार्म एन इनवर ब्रास बायोमेटालिक स्ट्रिप इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड सच दैट इट्स एंड डी इज स्लाइटली सॉरी टाइटली फिक्स्ड बट एंड ए इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड एज शोन इन द फिगर अब तुम देखो यहां पे एक ऑटोमेटिक फायर अलार्म दिया सो व्हाट इज 
the fire alarm is uh, you know activated uh, that is due to the connection of uh, this bimetallic strip with the end C screw C uh, the electric bell starts ringing and uh, if there is no fire then definitely the bimetallic strip will be normal in shape and the uh, electric bell will not go off so this is a circuit for uh, automatic electric alarm okay the same uh, thing which they have you know mentioned earlier they have explained with the help of a uh, circuit okay so the next topic is thermal expansion of liquid which is a very small topic so let's finish it now only liquids have no definite uh, area but they have definite volume so only expansion is liquid in liquid is volume expansion or cubical expansion so whenever you see that uh, liquid is heated it always expands in volume and different liquids have different rates of expansion some liquids expand more some liquids expands less okay on heating so the only expansion of liquid is cubical expansion same way the only expansion of gases is also cubical expansion gases may be jo expansion hota hai wo sirf cubical expansion hi hota hai aur koi type ka expansion gases mein nahi hota hai theek hai so gases ko jab heat karenge hot air balloon sabse best example hai the air in the hot air balloon gets heated up it uh, its you know volume increases and its density decreases and uh, you know when its density decreases the hot air balloon rises up with temperature sir i have also saw, uh, i have seen one video like mm -hmm. uh, they have this wine bottle yeah. and um, the cork is on that wine bottle yeah. so what do they do is they take the hair straightener and uh, put it on the end like in the middle of the uh, like like near the cork where, where it is and then they just heat it for some time and then the cork like it just pops um, up yeah pops out yeah, yeah. that is due to that air which expands inside yes, it, it does not have any space to go so it so pushes it up the cork uh, above but if the cork is very tight the bottle can break yeah so exactly. one should not try that yeah, you can it, just put it in warm water for some time yeah. but then the taste of wine will go off because uh, wine if it is heated then it will convert into vinegar very easily okay so you should not do that anyways so exercise is there i'll share this pdf you can start this exercise lots of questions theme assignment is also there theek hai uh, so uh, aditya and kaya you can skip this exercise don't do it this is just for anushri anushri has to do it yes aditya and kaya i i still uh, you know i request you to just finish mathematics lots of it bahut kaam hai to wo kar lo tum log okay theek hai Okay just yeah. a moment just a moment wait let me